와 날씨 미쳤다 날씨 진짜 좋아 사람도 많이 없고 딱 좋아 비밀했을 것 같다 아 나야 내가 왔어 <웃음> 오늘은 어디로 가고 있게요? 오늘은 해안으로 왔습니다. 오늘 날씨가 진짜 좋아요. 요 며칠 날씨가 진짜 흐렸었는데 주말이 되니까 갑자기 너무 좋아졌어. 그래서 지금 날씨도 너무 좋고 기분도 한껏 업돼서 지금 가고 있어요. 진짜 숲 안으로 들어왔는데 되게 비밀했을 것 같다 여기 자리가 좀 괜찮은 것 같아요 여기로 자리를 한번 잡아보도록 하겠습니다 엄청 큰 나무들이 있어서 햇살을 다 가려주네요 바람이 솔솔 불어서 되게 시원해요 날씨가 진짜 더워요 <웃음> 오늘 거의 30도가 넘은 것 같은데 온도가 진짜 높아서 그냥 가만히 있어도 땀이 이렇게 주룩주룩 날씨예요 <웃음> 네, 여기가 다행히 나무들이 진짜 높고 해가 이렇게 딱 가려져서 그늘이 조금씩 생기고 있거든요 그래서 바람도 솔솔 불고 바람이 불면 또 시원하고 약간 좋은 것 같아요 여러분 여기가 어딘지 아세요? 여기가 예전에 제가 바닷길 걸었을 때 지나갔던 브루포 해변에 있는 캠핑장이거든요 그때 여기를 그냥 리스트에 내 마음속 리스트에 온, 이제 적어놓고 있었고 한 번은 가야 되겠다 라고 생각을 했었는데 문득 생각이 나더라고요 그래서 여기는 예약을 하지 않아도 돼요 그래서 무작정 이렇게 찾아왔는데 오늘도 이렇게 좋은 자리를 마련할 수 있어서 되게 좋은 것 같아요 바락길을 갔다 온지 얼마 되지 않은 것 같은데 그래도 이렇게 또 계절이 바뀌고 여름이 돼서 오니까 또 다른 느낌이고 이렇게 또 오니까 되게 감회가 새롭네요 여기 오늘 
주말이라 그런지 많은 분들이 오신 것 같고 근데 워낙 넓어서 여기도 그냥 사이트가 이렇게 정해져 있는 캠핑장은 아니거든요 그래서 내가 원하는 곳으로 이렇게 자리를 보고 피칭을 하면 되고 약간의 눈치 싸움이 필요해요 <웃음> 근데 오늘 저는 눈치 싸움에 성공을 한것 같아요 여기가 9시부터 입실인데 제가 오늘 한 10시 정도에 도착을 했는데 그래도 자리 공간이 좀 많이 여유 있게 있었거든요 아, 어제 밤에 올까 좀 고민도 했었는데 제가 어제 일이 늦게 끝나가지고 어제 저녁에 출발은 못하고 이렇게 오늘 왔는데 그래도 너무 좋은 것 같아요 이참 아름다운 공간에서 또 하루 일박을 할수 있는 게또 이렇게 되게 행복하네요 주말을 이번 주도 제대로 힐링을 하고 갈수 있을 것 같은 느낌? 그리고 여기 또 구레포 해변에 바다가 있으니까 오랜만에 또 바다도 보고 지난주에는 또 계곡에서 수영도 했었잖아요 그래서 물이 안 빠졌으면 은 바다에 들어가도 괜찮을 것 같은데 지난번에 봤을 때는 서해는 이렇게 물이 빠지면 은 갯벌로 돼서 이렇게 막 사람들이 조개도 죽고 하시는 것 같아요 해부질이라고 하나요 그거? 전 그런 거한 번도 안 해봤는데 <웃음> 이렇게 숲속에서 쉬는 것도 좋은데 오늘 날씨가 엄청 맑아요 맑은 바다 보러 한번 가보실까요? 이제 구레포 해변으로 가보고 있어요 와 오늘 날씨가 진짜 엄청 뜨거워요 와 모래도 뜨거워 와, 발 화상 있는 거 아니야 와 날씨 미쳤다 날씨 진짜 좋아 와 햇빛 바다야 내가 왔어 진짜 파래요 <웃음> 보이시나요? 발만 담궜는데도 엄청 시원해 지금 물이 들어오고 있는 타임인 것 같아요 <웃음> 아 진짜 진짜 <웃음> 물이 진짜 깨끗해 와. 한가를 한번 벗고 들어가 볼까? 바다를 보니까 와 너무 예쁘다 여름휴가에 오기 진짜 딱이다 물놀이 하고 싶으면 브레코 해변으로 오세요 사람도 많이 없고 딱 좋아 바지가 다 젖었다 그래도 좋다 <웃음> 물에서 조금 놀았다고 엄청 허기지네요 제가 아침에 일찍 출발을 해서 아침에 되게 일찍 먹었거든요 그래서 선이 되게 길어가지고 저녁을 이제 준비를 해보려고요 오늘은 집에서 만두도 챙겨오고 오늘은 김치 만두 우동 
하고 쪽이 꽉차 있는 것 같아요. 이제 또 감자전을 먹을 거예요. 요즘에 마트에서 생 감자전 이렇게 생 반죽으로 판매를 하더라고요. 그래서 한번 사봤어요. 되게 간편한 것 같아요. 그냥 짜서 구우면 되지 않을까요? 이렇게 하는 게 맞나요? <웃음> 내가 생각했던 거 약간 동그랗게 예쁘게 만든 감자전인데 <웃음> 또왜 이렇게 돼버렸지? 그래도 먹을 수만 있으면 됐죠, 그죠? 그래도 잘 퍼졌어요. 아까 완전 뭉쳐 있었는데 조금씩 하다 보니까 이렇게 펴졌어요. 한번 뒤집어야 되나? 어? 어? 반으로 접혔어! 안 돼! 여러분 또 망했어요. 뒤집으려고 하다가 완전 또 접혔어요. 오! 성공! 오, 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 오. 먹을 수 있는 감자전인가? 저는 이렇게 저는 바싹하게 구운 게 맛있더라고요. 그래서 약간 끝부분을 좋아해요. 감자전이 약간 모양은 안 예쁘지만 그래도 완성되어 가고 있는 것 같아요 너무 어렵다 <웃음> 내가 생각했던 그 모양이 안 나왔어요 저는 이렇게 딱 따서 동그랗게 예쁜 모양으로 <웃음> 하려고 했는데 역시 어렵네요 한번더 뒤집어 볼게요 오호 오호 또, 또 접혔어 <웃음> 여러분 어떻게 진짜 완전 심각해졌어 <웃음> 망했다 아 역시 음식은 그냥 엄마가 해주는 게 최고인 것 같아요 얘는 뚜껑이 없어가지고 그냥 구이바다 뚜껑으로 하면은 치즈가 살짝 녹겠죠? 조금 녹았어 좋아 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 손이 부족하다 지금 김치 우동도 엄청 끓고 있어요 오 맛있겠다 아 뜨거 아 뜨거 꺼볼게요 어? 김치 우동도 꺼야 되겠다 잘했다 어? 완전 얼큰한데? 이 약간 소주 안주 <웃음> 음? 김치 우동이 되게 얼큰해요 이게 완전 소주 안주인데 오늘은 술을 다른 걸 갖고 왔어요 짠 오늘은 해창 막걸리라고 해서 이 막걸리가 막걸리계 에르메스라는 말이 있더라고요 그래서 이거를 한번 사와봤습니다 되게 맛있다고 하는데 엄청 기대하고 있어요 이거랑 감자전이랑 김치우동 이 조합도 나쁘지 않은 것 같아 막걸리는 살짝만 흔들어서 얘는 탄산이 아예 없나 봐요 고수가 12도인데 엄청 부드러워요 막걸리가 원래 막걸리는 부드럽긴 한데 어, 지난주에 소주도 같은 도수였는데 소주보다 더 부드럽고 제가 먹기에는 이 해창 막걸리가 약간 더 맞는 것 같아요 제대로 익었어요 속 안까지 안 익을까봐 약간 걱정했는데 제대로 익었어 약간 바닥이 <웃음> 상부처럼 보이시죠? 근데 약간 노릇노릇하게 잘 구워졌어요 산맛도 전혀 나지 않고 어 진짜 감자전에 그딱 담백한 맛이 맛있네요 어 종종 이렇게 간편하게 사 먹어도 될것 같아요 엄청 커요 만두가 속이 진짜 꽉차 있어요 엄청 커 저는 사실 두꺼운 피보다는 얇은 피 만두를 되게 좋아하거든요 근데 
요 만두가 얇은 피 만두에 속이 꽉찬 <웃음> 제가 이 마케팅에 홀린 것 같아요 근데 딱 제가 좋아하는 스타일이어가지고 구입을 해봤는데 맛있겠다 만두는 진짜 좋아해요 쪄 먹는 것도 좋아하고 튀겨 먹는 것도 좋아하고 에어프라이에 돌려 먹으면 또 바삭바삭하게 맛있잖아요 우동면도 너무 잘 익었는데? 음! 만두 진짜 맛있어요 만두 속 보이시나요? 고기랑 야채가 꽉 찼어요 오늘 메뉴의 조합도 완벽합니다 <웃음> 제가 오늘 여기를 계획을 하고 온건 아니었거든요 그냥 이번 주는 어디로 여행을 하지? 라고 고민을 하다가 문득 바락길이 생각이 나더라고요 그러면서 어? 바락길에 생긴지는 있었는데? 라고 생각이 나서 여기로 그냥 무작정 왔는데 너무 좋아요 여기 높은 소나무가 이렇게 또 그늘이 되어지기도 했고 오늘의 이 공간도 너무너무 만족하고 있습니다 태안에 올 때마다 정말 태안은 사랑이에요 항상 올 때마다 되게 만족하고 간다고 해야 될까요? 근데 약간 빗방울이 떨어지는 것 같은데? 어, 진짜 빗방울 떨어지고 있어 무슨 일이야? 우와, 날씨가 진짜 더워. 조금만 움직여도 날씨 가늠을 못 하겠어요. 분명히 오늘 정말 파란 하늘이었거든요. 비 소식도 없었고. 근데 갑자기 반복돼 또비 내렸어 <웃음> 아 그래도 오늘은 쉘터를 쳐놔서 다행이에요 이렇게 비를 막아주는 공간도 있고 쉘터 안에서 듣는 빗방울 소리도 되게 좋은 것 같아요 비가 이슬비처럼 조금씩 내리고 있는데 더 많이 오지는 않겠죠? 비가 내려도 난 열심히 먹는 거에 충실하겠습니다 <웃음> 저는 이렇게 먹으면서 이 순간을 즐기면 되는 거니까요 <웃음> 먹을 때마다 눈이 번쩍 뜨이는 맛이야 <웃음> 음, 진짜 맛있어 
자기 전에 조금 시간을 보내려고요. 와, 바람이 하나 더안 괴롭네. 바람 한자 없는 날. 제가 요즘에 즐겨보는 넷플릭스 다큐멘터리인데요. 14자 불가능은 없다라는 제목인데 이 내용이 해발 8000m 이상의 14개의 봉우리를 진짜 몇 개월 만에 완등을 하는 실제 이야기거든요. 근데 보통 그 해발 8000m 이상의 그 산들을 오르려면 은 진짜 최소 몇 년에서 뭐 몇십 년까지도 이제 걸리는 어려운 미션인데 이 실제 주인공이 거의 한 7개월 만에 완등을 하는 그런 내용이에요. 그러니까 이 인간의 한계를 진짜 어려운 일들을 이 님스라는 주인공이 해나가는 그 과정을 보는 게 너무 재밌고 흥미롭더라고요. 어, 저는 이렇게 할 자신도 없긴 하지만 그러니까 보는 것만으로도 이게 대리만족이 되고 뭐 되게 흥미진진하더라고요. 그래서 요즘에 틈날 때마다 조금씩 보고 있어요. 저도 등산도 좋아하고 트레킹도 좋아하다 보니까 여기 베이스 캠프까지는 일반인들도 이제 올라갈 수가 있으니까 뭐 기회가 된다면 가보고 싶어요. 이, 이 영상으로 봐도 너무 멋있어. 근데 실제로 보면은 얼마나 더 멋있을까요? 에베레스트, 에베레스트 산 8840. 저는 개인적으로 여름보다는 겨울에 산이 진짜 더 매력 있는 것 같아요. 아, 이 설산의 매력은 진짜 가본 사람들만 아는 것 같아요. 그래서 저는 여름에 올라가는 산보다 겨울에 올라가는 산이 더 좋아요. <웃음> 그러고 보니까 최근에는 산을 백백킹을 가진 않았네. <웃음> 잘때 정말 덥더라고요. 열기가 <웃음> 밤인데도 시원한 바람이 진짜 하나도 없어서 잘때좀 많이 더웠어요. 너무 더워서 방충망도 그냥 떼고 잤어요. 다행히 벌레들이 많이 안 들어와서 잘잔것 같아요. 밤새 비가 내려서 이렇게 비는 묻어 있는데 아침에 일어나니까 진짜 엄청 깨끗한 공기다. 아침에 간단하게 먹고 출발해 볼게요. 오늘은 계란 삶아 먹고 커피도 내려서 같이 먹으려고요 간단하게 오랜만에 써서 그런가 가스가 <웃음> 분출됐어 
커피랑 삶은 계란을 좋아하는 제가 아침에 가끔씩 회사에서 먹는 조합입니다. 이렇게 점심을 빨리 먹어가지고 아침에 막 헤비하게 챙겨 먹으면 점심을 못 먹겠더라고요. 진짜 간단하게 좀 자주 먹는 편이에요. 잠이 확 깨는 향입니다. 향긋한 커피야. 계란을 13분으로 맞춰놨는데 저는 완숙을 좋아하거든요. 근데 완숙은 항상 13에서 15분 정도 했던 것 같아요. 그래서 기억을 되살려서 <웃음> 열심히 끓고 있어요. 진짜 덥다. 아침인데도 더워요. 습하고 약간 열기가 <웃음> 아침에도 있어요. 비가 막 쏟아질 것 같기도 한데 약간 두렵네요. 비가 쏟아지면 어떡하지? <웃음> 저번 주 우중에 고난이 또 시작되는 건가? 철수할 때는 비안 왔으면 좋겠어요. 이 텐트를 말리는 게 장난 아닌 것 같아. 뜨거워서 계란을 좀 담궈놔야 되겠어요. 오 물이 넘쳤어. 열기가 빠지고 있어요. 아, 근데 제가 소금을 놓고 와서 그냥 먹어야 될것 같아요. 깜빡하고 소금을 안 가지고 왔어요. 음. 엄청 잘 익었는데. 여러분 저처럼 완숙을 좋아하시는 분들은 끓는 물에 13분 맞춰 놓으시면 이렇게 맛있게 삶아져요. 기차할 시간이 없네요 또 이렇게 여유를 부릴 시간이 없어요 비가 내리기 시작했어요 어떻게 빗소리는 좋다 <웃음> 비가 계속 오락가락하고 있어요. 내렸다가 그쳤다가 반복을 하고 있는데 저도 이제 거의 정리가 돼서 마무리하고 돌아가려고요. 이번 주도 화이팅 하시고요. 다음에 다시 또 만나요. 안녕. 뿅.